శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు శాసనసభ్యులు అట్లే వేదికను అలంకరించిన మున్సిపాలిటీ వివిధ ఏడు మండలకు పెట్టినటువంటి మండలాధ్యక్షులు మండలాధికారులు మన ఏసీ అన్నమాయి నా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక ప్రోగ్రాం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు రావడానికి వీలు ఉంటుందంటే మీరు ఎప్పుడు పిలిచినా ఏ సమయంలో పిలిచినా వాళ్ళు వీధ వాళ్ళు ఎలా ఈ యొక్క ఖాతలకు ఏటువంటి అధికారం లేకుండా స్వాతంత్రం లేకుండా పీడించబడి మరి లోపించబడి ఎటువంటి ఉత్పత్తులు రోజునైనా మీరు అందరికీ తెలుసు అందుకని స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన యొక్క రాజ్యాంగ కర్త డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక రాజ్యాంగాన్ని రాసినాడు ఆ రాజ్యాంగంలో అందరికీ ఆర్థిక సామాజిక తర్వాత మనకు సోషల్ అంటే సోషల్ జస్టిస్ ఎకనమిక్ జస్ట్ పొలిటికల్ జస్టిస్ అంటే ఆర్థిక సామాజిక ఏ రకమైన విచక్షణ ఉండకూడదు అని చెప్పినారు అయినా డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా ఈ యొక్క రాజ్యాంగ ఏడినటువంటి మన యొక్క భారత పౌరులు అక్కడ క్యాపిటలిస్ట్ కానీ కమ్యూనిస్ట్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ హిందూస్ కానీ అగ్రకులాల వాళ్ళైతే ఇద్దరు కులాల వాళ్ళైనా ఎవరు మనకి న్యాయం చేయలేదు ఎవరు ఈ రాజ్యాంగానికి పొలాన్ని మనకి అందించాయి జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు మన ప్రాక్టీస్ ఉన్నాయి ఈ రకమైన సామాజిక పోరాటం జరుగుతూ ఉంటుంది అయినప్పుడు ఏదైతే ఆ రోజున ఎన్టీ రామారావు కొడుకు బలహీన వర్గాల వారిని అండలు చేర్చి కొంత రాజకీయ మార్పు చెంది తర్వాత వాళ్ళు లబ్ధి పొంది మరి వారికే ఏరా ఏరాగం చేసి మరే మోసం వచ్చి దగా వచ్చి చేసిన సమయంలో నేను వారి విషయాలు ఆరోగ్యం బయట పెట్టడము దాని తర్వాత నిజము ప్రజలు గుర్తించడము దాని తర్వాత మరి ఎక్కడెక్కడి కలిసినప్పుడు నువ్వు ఆదరియా కాకపోతే ఫెడరేషన్ రాజ్యాంగ ఫలాలు కావాలని కొట్లాడుతున్నాను నేను చేస్తా ఉన్నాను కాబట్టి నేను చేస్తా ఉన్నాను అది చేసే దానికి నువ్వు పాలపరచు నీకేం కావాలో చేయించుకో అని అన్నప్పుడు నేను యొక్క ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ రెగ్యులేటర్ మార్కెట్ కమిషన్ చైర్మన్గా నియమితులైన బడి తర్వాత విద్య విద్యలో అందరి కాంటిపాలలో ఉండాలని ఆ విషయం చెప్తారు భారత భారత మన అంబేద్కర్ ఏమన్నానంటే అందరి సమానమైన విద్య సమానమైన అవకాశాలు సమానత్వం రావాలని చెప్తున్నాడు అటువంటిది మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు మూడు వేల ఆరు వందల నలభై కిలోమీటర్లు కాలేదానికి నడిచి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి పోయి ఢిల్లీ నుంచి మన సగం పూర్వం నడిచాడనమాట అంత పెద్ద నడిచి ప్రజలందరూ అమ్మలని అక్కలని తాతలని అవ్వలని కలిసి వాళ్ళకి తాలకు ఆధార్ కాదు తెలుసుకొని ఆయన విపరీతమైన మార్పు చెంది పరివర్తన చెంది ఒక ఒక డిఫరెంట్ వ్యక్తిత్వం దాంట్లో ఏర్పడి ఊళ్ళే అంబేద్కర్ యొక్క ఆత్మలో ఆయన ఆత్మ ఆయనలో ప్రవేశించి ఈ రకమైన పరివర్తన చెందిన వ్యక్తి ఈరోజు మన నేతమ నాయకుడు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఈ కృషి పద్ధతిగా చూసినట్లయితే మన స్కూలండి అమ్మవాడు అంటే స్కూల్ పంపించడానికి పదిహేను వేల రూపాయలు స్కూల్ పిల్లలు పంపించుకోవడానికి ఇంట్లో దాన్ని ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళకు మంచి ఆహారం తినడానికి ఇవన్నీ చేయడానికి అమ్మను ప్రోత్సహించడానికి అమ్మవాడి పదిహేను వేల రూపాయలు పిల్లల్ని మనం స్కూల్ పంపిస్తే వాళ్ళకి పుస్తకాలు ఊళ్ళు తర్వాత డ్రెస్సులు తర్వాత అన్ని వసతులు తర్వాత అన్నిటి కంటే ఊరు పొందారు అంటే మధ్యాహ్న భోజనము ఏడు రోజులు ఏడు రకాల ఆహారం పెట్టడం అంటే ఇది ఒక్కొక్క కోటీశ్వరునికి లేకపోతే ఒక వీధి వీధి రియంబర్స్మెంట్ అంటే ప్రతి పిల్లవాడు మనం గొప్ప ధనవంతులతో సమానంగా విద్య నేర్చుకున్నట్లయితే ప్రపంచ దేశాలలో ఎక్కడైనా బతికేటువంటి సోమత శక్తి సామర్థ్యాలు వస్తాయని అదే నా యొక్క పెట్టుబడి ఎంత దూరంగా ఆలోచించి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని ఇక్కడ చేస్తా ఉన్నాడు దాని తర్వాత విద్య విద్య నేను తిరిగిస్తున్నాను కాబట్టి మొత్తం ఫీజు స్కూల్లో ఇది అమ్మఒడి ఇవ్వకుండా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం ఇవ్వడం ఇలా మత్స్య కార్యాలయం ఇవ్వడం తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఈ రోజు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఆ స్థాపనను మెరుగుపరచడానికి 